അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സൈക്കോളജി സെമസ്റ്റർ ടു പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ പഠനശൈലി എന്താണ് അധ്യാപകൻ എങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം ഈ തിയറികളൊക്കെ ആര് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു പഠനം എന്നതുകൊണ്ട് എന്നിങ്ങനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു പഠനം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ പോകേണ്ടത് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അഥവാ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊരു ക്ലാസ് കൊണ്ടൊന്നും തീരത്തില്ല ഒരു നാലഞ്ച് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ആദ്യമേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഠനത്തെ അഥവാ നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയിലുള്ള പഠനത്തെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠനത്തെ ഇവിടെ എഴുതാം നമ്മൾ പഠനത്തെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പഠനത്തെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യവഹാരവാദം കേട്ടോ വ്യവഹാരവാദം അഥവാ ചേഷ്ടാവാദം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പല പേരുകളാണ് കേട്ടോ ചേഷ്ടാവാദം ചേഷ്ടാവാദം അഥവാ ബിഹേവിയറിസം ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് ബിഹേവിയറിസം കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന പേര് ബിഹേവിയറിസം കേട്ടോ വ്യവഹാരവാദത്തിൻ്റെ അതേ പേരാണ് ചേഷ്ടാവാദം അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേരാണ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിസം ഓക്കെ ബിഹേവിയറിസം ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് പഠനത്തെ നമ്മൾ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക സിദ്ധാന്തമാണ് കേട്ടോ വൈജ്ഞാനിക സിദ്ധാന്തം വൈജ്ഞാനിക സിദ്ധാന്തം അഥവാ നമ്മുടെ സമഗ്ര സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സമഗ്ര സിദ്ധാന്തം സിദ്ധാന്തം എഴുതുന്ന കാണാമല്ലോ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ഒരു പേജ് നിങ്ങൾ അതേപടി വിടണം ഈ കാര്യം എഴുതാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഈ ഈ ഒരു പഠനമെന്ന് എഴുതിയ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു പേജ് നിങ്ങൾ അതേപടി അങ്ങ് വിടുക അതിന് കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത സിദ്ധാന്തം നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജ്ഞാന നിർമ്മിതി ആ സിദ്ധാന്തം കേട്ടോ സാമൂഹിക ജ്ഞാന നിർമ്മിതി ജ്ഞാന നിർമ്മിതി വാദം അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധാന്തം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പഠനത്തെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് വ്യവഹാരവാദം അതിൻ്റെ തന്നെ പേരാണ് ചേഷ്ടാവാദം അതിന് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേരാണ് ബിഹേവിയറിസം ഇനിയും രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി വരുന്നത് നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക സിദ്ധാന്തം അഥവാ നമ്മുടെ സമഗ്ര സിദ്ധാന്തമാണ് അതിന് പറയുന്ന പേര് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് സാമൂഹിക ജ്ഞാന നിർമ്മിതി വാദമാണ് ക്ലിയർ ആയോ പഠനത്തെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഈ മൂന്ന് സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്ലാസ് വേണം ഈ മൂന്ന് സിദ്ധാന്തങ്ങളും കഴിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ വരും അവരുടെ തീയറികൾ വരും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും എല്ലാം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് വ്യവഹാരവാദത്തിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു കഥയിലൂടെ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും ശരിയല്ലേ കഥയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കഥയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ ഏ അതായാലും നന്നായി അതായാലും നന്നായി അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥയിലൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററെ മൊത്തം ഇതിനെ മൊത്തം നമ്മളൊരു കഥയിലൂടെ നമുക്ക് ക്രോഡിയായിരിക്കാം നമ്മുടെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇനി തൊട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു വീട്ടിലാണ് ഏ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കഥ തുടങ്ങുകയാണ് ആ വീട്ടിൽ ഒരു കൊച്ചും ആ കൊച്ചിൻ്റെ അപ്പന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു വീട്ടിൽ ആ കൊച്ചു കൊച്ചിൻ്റെ അപ്പനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പിള്ളേർക്ക് എപ്പോഴും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കളിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ശരിയല്ലേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പിള്ളേർ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കളിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ വീട്ടിൽ തന്നെ അടച്ചു കൂട്ടി ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരും ഉണ്ടോ പിള്ളേരുടെ കേസുകൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ പപ്പ എന്നെ എടുത്തു കൊച്ചിനെ ഒരു ദിവസം സ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ കൊച്ചിനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ പുറത്തിറങ്ങി കളിച്ചോടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ അപ്പം നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ എന്നെ എടുത്തു കളിക്കാനായിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പുറത്തോട്ടിറങ്ങിയിട്ട് അവൻ തിരിച്ച് അതേപടി ഓടി വന്ന് നമ്മുടെ പപ്പായോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പപ്പായോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പപ്പായോട് പറഞ്ഞു ബോർഡ് എടുത്ത് എഴുതി തരാം പപ്പ
പട്ടിയിലാണ് കണ്ടോ ഈ വാ നമ്മുടെ വാട്സൺ ആണ് ആ വാട്സൺ വാട്സൺ പരീക്ഷ നടത്തിയത് എലിയിലാണ് ഈ ത നമ്മുടെ തോണ്ടയ്ക്കാണ് തോണ്ടയ്ക്ക് പരീക്ഷ നടത്തിയത് പൂച്ചയിലാണ് കണ്ടോ എല്ലാവരും ആയില്ലേ പപ്പാവായ പൂത്തയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ വ്യവഹാരവാദികൾ എത്ര പേര് വന്നു മൂന്ന് പേരെ നമുക്ക് കിട്ടി ആരൊക്കെയാണ് വന്നത് പാവലോവ് വന്നു പാവലോവ് എന്തിലാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത് പട്ടിയിലാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത് വായിക്കാത്ത വാട്സൺ വന്നു വാട്സൺ പരീക്ഷ നടത്തിയ എവിടെയാണ് എലിയിലാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത് പൂത്തയ്ക്കകത്ത് തോണ്ടയ്ക്ക് വന്നു തോണ്ടയ്ക്ക് പരീക്ഷ നടത്തിയ എവിടെയാണ് പൂച്ചയിലാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ കഥ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ എത്ര മനസ്സിലായോ ഏ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ പപ്പാവായ പൂത്തയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ മൂന്ന് വ്യവഹാരവാദികളുണ്ട് വ്യവഹാര ഹാര വാദികളുണ്ട് ഇവര് മൂന്ന് പേരും എസ് ആർ ബന്ധമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കേട്ടോ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കണ്ടുപിടിച്ച ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരാണ് എസ് ആർ ബന്ധം അഥവാ ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധം കേട്ടോ ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധം അപ്പോൾ പപ്പാവായ പൂത്തയ്ക്കകത്തുള്ള മൂന്നാൾക്കാരും പാവലവും വാട്സണും തോണ്ടയ്ക്കും കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം എന്താണ് എസ് ആർ ബന്ധം അഥവാ ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധമാണ് നമ്മുടെ ഈ മൂന്നാൾക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചത് പപ്പാവായ പൂത്തയ്ക്കകത്തുള്ള മൂന്നാൾക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ വ്യവഹാരവാദികൾ ആരാന്നും ഈ മൂന്ന് പേര് കണ്ടുപിടിച്ച ബന്ധം ഒന്നാണെന്നും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഈ മൂന്ന് പേരും കണ്ടുപിടിച്ച ബന്ധമാണ് എസ് ആർ ബന്ധം കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോവാണ് പാവലോവ് എന്താണ് പട്ടിയിൽ കാണിച്ചത് വാട്സൺ എന്താണ് എലിയിൽ കാണിച്ചത് തോണ്ടയ്ക്ക് എന്താണ് പൂച്ചയിൽ കാണിച്ചത് ഇവരെങ്ങനെയാണ് എസ് ആർ ബന്ധം ആയിട്ട് ബന്ധിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരും എങ്ങനെയാണ് കണക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പാവലോവിനെ കാണാം നമ്മളെല്ലാം പറയും അല്ലേ നമ്മുടെ പട്ടി പാവലോവ് അല്ലെങ്കിൽ പാവലോവിൻ്റെ പട്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരാളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പാവലോവിൻ്റെ പട്ടി എന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടോ പട്ടി പാവലോ എന്ന് വിളിക്കേണ്ട നമ്മളാരെങ്കിലും പട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള കേസിലല്ലേ വിളിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ട നമുക്ക് പാവലോവിൻ്റെ പട്ടി എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ വ്യവഹാരവാദത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ പാവലോവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുൾ നെയിമ് ഇവാൻ പെട്രോവിച്ച് പാവലോവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മുഴുവനായിട്ടുള്ള നെയ്മ് അദ്ദേഹം റഷ്യൻ പുരോഹിത കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരി പീറ്റൻബർഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ മെഡിക്കോ ചിറ്റുറുകൽ അക്കാഡമി എന്നിവയിലുള്ള പഠനം നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ പ്രൊഫസർപ്പ് നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ദഹന വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് നൊബൈൽ സമ്മാനം കിട്ടി കണ്ടീഷൻഡ് റിഫ്ലക്സ് സൈക്കോ പാത്തോളജി ആൻഡ് സൈക്കാട്രി തുടങ്ങിയ മനഃശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ആ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന കൃതികൾ എഴുതി പരീക്ഷണം നടത്തിയത് സ്ഫടിക കൂട്ടിലടിച്ച വിശുന്ന നായയ്ക്ക് ഇറച്ചിപ്പൊടി നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം മണിയൊച്ചയും കേൾപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തിയ പരീക്ഷണം അനുബന്ധ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ഈ പരീക്ഷണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ബുക്കുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കേണ്ടത് ഈ ബുക്കുകൾ ഓർത്തിരിക്കണം പെട്രോ ഇവാൻ പെട്രോവിച്ച് പാവലോവ് എഴുതിയ ബുക്കുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് കണ്ടീഷൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ സൈക്കോ പാത്തോളജി ആൻഡ് സൈക്കാട്രി തുടങ്ങിയ പ്രധാന കൃതികളാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയതെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക പിന്നെ അദ്ദേഹം പരീക്ഷ നടത്തിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നായയിലാണ് അഥവാ പപ്പായിലെ പട്ടിയിലാണ് അദ്ദേഹം പരീക്ഷ നടത്തിയത് പാവലോവ് പരീക്ഷ നടത്തിയത് പട്ടിയിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പട്ടിയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാണിച്ചു തരാം പാവലോ ഒരു വിശന്ന പട്ടീനെ എന്നെ അടുത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ പാവലോവ് ഈ സ്ക്രീൻ കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഏ സ്ക്രീൻ കാണോ ഓക്കെ പാവലോവ് ഓക്കെ പാവലോവ് ഒരു വിശന്ന പട്ടിയുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ട് എന്നാ വെച്ചു ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കാണിച്ചു അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിപ്പൊടി നമ്മുടെ പട്ടിയുടെ മുൻപിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവച്ചാൽ എല്ലാ പട്ടിക്കും വായിൽ എന്നാ വരും എന്നാ വരും വെള്ളം വരും ശരിയല്ലേ അതായത് ആ വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയാന്ന് ഓർക്കണം വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് ആ ഫുഡ് വെറുതെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു അപ്പം വെറുതെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പട്
നമ്മൾ ഫുഡ് കൊണ്ട് നായയുടെ മുൻപിൽ വെച്ചാൽ ഒബ്വിയസ്ലി വിഷന്നിരിക്കുന്ന നായ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും അത് തന്നെ നമ്മുടെ നായയ്ക്ക് വന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ അൺകണ്ടീഷൻ ആയിട്ടൊരു സ്റ്റിമുലസ് നമ്മൾ കാണിച്ചപ്പോൾ അഥവാ നമ്മൾ എന്താ അനുബന്ധനം ചെയ്യാത്ത ഒരു ചോദകം നമ്മൾ കാണിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ നായ എന്നെ അടുത്തു അൺകണ്ടീഷൻ ആയിട്ടൊരു റെസ്പോണ്ട് വന്നു അഥവാ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു റെസ്പോണ്ട് വന്നു അതിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ആ എന്താണ് ഉമ്മിനീര് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഇറച്ചിപ്പൊടി നമ്മൾ നശിന്നിരുന്ന ആയാൽ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന പട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് ഇറച്ചിപ്പൊടി കാണിച്ചപ്പോൾ അത് നാ അൺകണ്ടീഷൻ ആയിട്ടൊരു സ്റ്റിമുലസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുബന്ധനം ചെയ്യാത്ത ഒരു ചോദകമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് അനുബന്ധം ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രതികരണം നമുക്കിവിടെ കിട്ടി എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ അനുബന്ധം ചെയ്യാത്ത പ്രതികരണം നമ്മുടെ പട്ടിയിടുന്ന ആയിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ഈ ആ ഉമ്മിനീര് അപ്പം അനുബന്ധനം ചെയ്യാത്ത ചോദകം കാണിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അനുബന്ധനം ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരു പ്രതികരണം കിട്ടി അപ്പം നമുക്കവിടെ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടായി അതിന് റെസ്പോണ്ട് ആയിട്ടൊരു ആ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും അൺകണ്ടീഷനിങ് ആയി നോർത്തണം അതായത് അനുബന്ധനം നടത്തിയിട്ടില്ല അതായത് പരീക്ഷണം നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ബിഫോർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയും ബിഫോർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു പട്ടിയുടെ മുൻപിൽ പോയി ബെല്ലടിച്ച് കാണിച്ചു അതായത് ചുമ്മാ നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷം വരഞ്ഞ പട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ചുമ്മാ നാച്ചുറലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം ചുമ്മാ പോയി ബെല്ലടിച്ച് കാണിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ വിഷം നിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയുടെ മുൻപിൽ പോയി നമ്മൾ ബെല്ലടിച്ച് കാണിച്ചാൽ പട്ടി എന്നെ എടുക്കും പട്ടി എന്നെ എടുത്തു എല്ലാം ചെയ്യുമോ ഏ എല്ലാം ചെയ്യുമോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അല്ലേ വെറുതെ നീക്കത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ നോക്കി രണ്ട് കുറെ വരയ്ക്കാം അല്ലാതെ വെറുതെ ഒന്നും ആ വില ഒന്നും ചെയ്തില്ല കാരണം വിഷം നിരിക്കുന്ന പട്ടിയാണ് ആ പട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പോയി ബെല്ലടിച്ചു ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കാണിച്ചത് അവിടെ ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിമുലസ് അഥവാ നമ്മൾ അനുബന്ധിത ചോദകം അതായത് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ചൊരു ചോദകം നമ്മൾ കൊടുത്തു അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കാതെ പട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം അവിടെ ഫുഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ മണിയൊച്ച കേൾപ്പിച്ചത് എന്താണ് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ചാണ് മണിയടിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് ന്യൂട്രലായിട്ടൊരു സ്റ്റിമുലസ് പട്ടിയെ കാണിച്ചപ്പോൾ പട്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നും ചെയ്തില്ല വെറുതെ തന്നു അതായത് ഉമ്മനീരോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വന്നില്ല നോ സൽവേഷൻ അഥവാ നോ കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ പട്ടി നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ആയിട്ട് തന്നു അപ്പം അനുബന്ധനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫുഡ് അനുബന്ധനം ചെയ്യാത്ത ഒരു ചോദകമായിരുന്നു അനുബന്ധനം ചെയ്യാത്ത ഒരു ചോദകം നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പട്ടി അനുബന്ധനം ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരു പ്രതികരണം തന്നു നോർമലായിട്ടുള്ള കേസ് ആയിട്ട് ഇനിയും അതേപോലെ തന്നെ ബിഫോർ കണ്ടീഷൻ അഥവാ അനുബന്ധനത്തിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു മണിയൊച്ച ചുമ്മാ വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയുടെ മുൻപിൽ മണിയൊച്ച കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ അനുബന്ധിത ചോദകം അതായത് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്ത ഒരു ചോദകമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പട്ടി എന്നെ എടുത്തു അതിന് റെസ്പോൺസ് ഒന്നും തന്നില്ല അത്രയും മനസ്സിലായോ ബിഫോർ കണ്ടീഷനിങ് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അപ്പോൾ ബിഫോർ കണ്ടീഷനിങ് അനുബന്ധനം ചെയ്യാത്ത ചോദകം കൊടുത്തപ്പോൾ അനുബന്ധം ചെയ്ത ഒരു പ്രതികരണം നമുക്ക് കിട്ടി അനുബന്ധിത ചോദകം അതായത് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് ഒരു ചോദകം കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നെ കിട്ടി അനുബന്ധനം ആ ചെയ്യാത്തൊരു ചോദ പ്രതികരണം അതായത് യാതൊരു പ്രതികരണം അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിഫോർ കണ്ടീഷനിങ് അഥവാ നമ്മുടെ അനുബന്ധനത്തിന് മുൻപ് നടന്ന കാര്യം ഇനി അദ്ദേഹം അനുബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു അഥവാ ഡൂറിങ് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുബന്ധനം നടക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം പോയി മണിയടിക്കും അതിനുശേഷം പട്ടിയുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ട് ഇറച്ചിപ്പൊടി വെക്കും പിന്നെയും പിറ്റേ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം കൊണ്ട് മണിയടിക്കും പട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് ഇറച്ചിപ്പൊടി കാണിക്കും പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം പോയി മണിയടിക്കും അതിനുശേഷം ഇറച്ചിപ്പൊടി കാണിക്കും പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം മണിയടിച്ചു ഇറച്ചിപ്പൊടി കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച ചെയ്തു എങ്ങനെ ചെയ്തു നമ്മൾ മണിയൊച്ച കേൾപ്പിച്ചു ഇറച്ചിപ്പൊടി കാണിച്ചു മണിയൊച്ച കേൾപ്പിച്ചു ഇറച്ചിപ്പൊടി കാണിച്ചു മണിയൊച്ച കേൾപ്പിച്ചു ഇറച്ചിപ്പൊടി കാണിച്ചു അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്ത് അൺകണ്ടീഷനിങ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റിമുലസും അൺകണ്ടീഷനിങ് ആയിട്ടൊരു ആ എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷനിങ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റിമുലസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടീഷനിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ നമ്മളെ മണിയൊച്ച അൺകണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ന
രാ ആ രാവിലെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഈ കാക്കകളോ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികളോ ഒന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷേ ഈ ഉച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനിയും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി തൊട്ട് ഒരു രണ്ട് മണി വരെ നിങ്ങളുടെ കാക്കകളൊക്കെ നമ്മുടെ ആ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ചുറ്റി പറ്റിയിരിക്കും സ്കൂളുള്ള സമയത്ത് കാരണം അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പിള്ളേരുള്ള സമയത്ത് സ്കൂളിൽ അനക്കമുള്ള സമയത്ത് അവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് പിള്ളേർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ ഭക്ഷണം കുറേയൊക്കെ കളയും അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ പക്ഷികൾക്കുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാക്കകൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാക്കകൾ കൃത്യം സ്കൂളുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എവിടെ വരുന്നത് എല്ലാ സ്കൂളുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കാക്ക കൃത്യ സമയം അറിഞ്ഞാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് മണി രണ്ട് മണി സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ കിടന്ന് വട്ടം കറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെയോ വൈകിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു അത്രയും കാക്കകളോട് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഐഡിയ കിട്ടിയത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി സ്കൂളുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫുഡ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയാൽ മതി നമ്മുടെ വയറ് നിറയ്ക്കാം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്തത് അവിടെ കണ്ടീഷനിങ് ആയിട്ട് നമ്മളവിടെ ആ എന്താ ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം പട്ട കാക്കയ്ക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ ഫുഡ് കിട്ടും അത് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചോദിച്ചു കേട്ടോ നമ്മൾ അൺകണ്ടീഷണലായിട്ടൊരു ഫുഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം പട്ടിയുടെ വായിന്ന് ആ ബിഫോർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ അല്ലേ നാച്ചുറലായിട്ട് എന്ത് വന്നു നമ്മുടെ ആ സ ഉമ്മുനീര് വന്നു അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടീഷനിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മണിയടിച്ച് കാണിച്ചപ്പോൾ ആ അനുബന്ധനത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രതികരണം നമ്മുടെ പട്ടി തന്നില്ല പക്ഷേ ആ മണിയൊച്ചയും ഇറച്ചിപ്പൊടിയും ഒരേ സമയം പല ആവർത്തി പല ദിവസം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ പട്ടിക്ക് എന്നാ സംഭവിച്ചു വായിന്ന് വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ആ അനുബന്ധനത്തിന് ശേഷം അഥവാ ആഫ്റ്റർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ മണിയൊച്ച വെറുതെ കേൾപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ പട്ടി വായി തന്നെ വരും വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പാവലോവ് തൻ്റെ പട്ടിയിൽ എസ് ആർ ബന്ധത്തിന് രൂപം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനിയും അനുബന്ധം 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 നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കേട്ടില്ലേ എന്താണ് ഈ അനുബന്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നത് ഈ അനുബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതറിയാവോ ഏ അനുബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുബന്ധം ഏ അനുബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നറിയോ അറിയാവോ കണ്ടീഷന ആ അനുബന്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടീഷൻ അന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ഏ അനുബന്ധം കണ്ടോ അനുബന്ധം 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 നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അനുബന്ധം എന്ന് ഓർത്താൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അനുബന്ധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർപ്പിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അനുബന്ധനം മനസ്സിലായോ അതായത് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യത്തെ നമ്മൾ കൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അനുബന്ധം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധനം കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ എന്നാ സംഭവിച്ചത് അനുബന്ധനത്തിന് മുമ്പ് രണ്ട് കാര്യത്തെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് അനുബന്ധനം നടക്കുമ്പോൾ അതായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ ഇനി അനുബന്ധത്തിന് ശേഷം രണ്ട് കാര്യത്തിലെ കൂട്ടിച്ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നോക്കി എന്നൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്ന് കേട്ടോ അനുബന്ധനത്തിൻ്റെ പുരോഗതി അതായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ആ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനുള്ള പുരോഗതി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പാവലോ കണ്ടെത്തിയത് എന്നൊക്കെ അനുബന്ധനത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചുമ്മാ കൊണ്ട് ഇറച്ചിപ്പൊടി കാണിച്ചു നമ്മുടെ പിക്ചർ കണ്ട പോലെ ചുമ്മാ ഒരു ഇറച്ചിപ്പൊടി കാണിച്ചപ്പോൾ എന്തായിരുന്നത് അനുബന്ധനം ചെയ്യാത്ത ഒരു ചോദകമായിരുന്നു അഥവാ ഒരു നാച്ചുറൽ സിംബിൾസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ വിഷം ധരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഒബ്ബിയസ്ലി നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു ഇറച്ചിപ്പൊടി കണ്ട് കാണിച്ചാൽ പട്ടിയുടെ വായിൽ എന്നാ വരും ഉമ്മനീർ സ്രാവം അഥവാ അനുബന്ധനം ചെയ്യാതെ ഒരു പ്രതികരണം അത് ചേരും യു ആർ തരും അഥവാ അൺകണ്ടീഷണൽ റെസ്പോൺസ് അത് തരും കേട്ടോ യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺകണ്ടീഷണൽ റെസ്പോൺസ് അപ്പം വെറുതെ വിഷം ധരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയുടെ വായിൽ നമ്മൾ അനുബന്ധനത്തിന് മുമ്പ് രണ്ട് കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബിഫോർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് ചുമ്മാ കൊണ്ട് അറച്ചിപ്പൊടി കാണിച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടും പട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും അവിടെ ഒരു ഉമ്മി നീർസ്രവം നമുക്ക് കിട്ടും ഇനിയും ആ അനുബന്ധനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ചുമ്മാ പോയിരിക്കുന്ന പട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ കൂടി മണിയൊച്ച കേൾപ്പിച്ചാൽ അത് അനുബന്ധിത ചോദകമാണ് അതായത് ന്യൂട്രൽ സിമിലസ് ആണ് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തില്ല ഒരു ഉമ്മി നീർസ്രാവും ഇല്ല അഥവാ ഒരു പ്രതികരണവും അവിടെ ഇല്ല ഇനിയും അനുബന്ധനം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മ
ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ആ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഓക്കെ ഇവിടെ കാണാമല്ലോ ഉണ്ടോ ആ രണ്ട് കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് വന്നില്ലേ ആ ഓക്കെ ഉണ്ടോ അനുബന്ധനത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടോ ബിഫോർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ ഉണ്ടോ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിക്കുന്നത് ബിഫോർ കണ്ടീഷനിങ് ഫുഡ് ചുമ്മാ കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ പട്ടയുടെ വായിൽ എന്ത് വന്നു ആ വാ വായിൽ വെള്ളം വന്നു അപ്പോൾ അതെന്തായിരുന്നു ഒരു കണ്ടീഷനും ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രതികരണമായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അൺകണ്ടീഷണൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചത് അനുബന്ധനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ചുമ്മാ പോയി പണിയെ ചേർപ്പിച്ചപ്പോൾ പട്ടിയുടെ വളിച്ച് നീക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതായത് യാതൊരു റെസ്പോൺസും ഇല്ല അതൊരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിമുലസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരുന്നു അഥവാ അനുബന്ധിത ചോദകമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ യാതൊരു പ്രതികരണവും നമ്മുടെ പട്ടി തന്നില്ല ഇനിയും ഡ്യൂറിംഗ് കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അനുബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് മണിയൊച്ചാൽ രണ്ടാമത് ഫുഡ് കാണിക്കുക ഈ മണിയൊച്ച കേൾപ്പിക്കുക ഫുഡ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് അനുബന്ധനം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ആവർത്തി ചെയ്താൽ പോരാ പല ആവർത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ പല ആവർത്തി മണിയൊച്ച കേൾപ്പിച്ചു അതായത് ഇതിനോടൊപ്പം ഫുഡ് കാണിച്ചു മണിയൊച്ച കേൾപ്പിച്ചു അതിനോടൊപ്പം ഫുഡ് കാണിച്ചു അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഫുഡ് കാണിച്ചു അപ്പോൾ എന്നെ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ നായയുടെ വായിൽ വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പട്ടിക്ക് കുറേ ആവർത്തിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ പട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് മണിയൊച്ച കേൾപ്പിച്ചാൽ എപ്പോഴും എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ആ നമ്മുടെ ആ ഫുഡ് കിട്ടും അഥവാ ഇറച്ചിപ്പൊടി കിട്ടുമെന്ന് നായയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് നായ ചുമ്മാ മണിയൊച്ച കേൾപ്പിച്ചാലും വെള്ളം വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മൾ കാണിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ആ അനുബന്ധ പ്രതികരണം അതായത് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഉമ്മനീ സ്രാവം നമുക്ക് വന്നത് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നോക്കി ബിഫോർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ നമുക്ക് കണ്ടോ ചുമ്മാ കൊണ്ട് പല്ലടിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്കത് കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ കണ്ടോ കണ്ടീഷൻ നടന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യത്തെ കൂട്ടി പല ആവർത്തി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേ പ്രവൃത്തി ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് കാലം കൊണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരാളിൽ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതായത് ആദ്യം കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ഫോട്ടോ നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യം കണ്ടീഷനിങ് മുമ്പ് അഥവാ അനുബന്ധനത്തിന് മുമ്പ് യാതൊരു പ്രതികരണവും ഇല്ലായിരുന്ന നായയുടെ വായിൽ എന്ത് ചെയ്തു അനുബന്ധനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അഥവാ കണ്ടീഷനിങ് ഡൂറിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ നടന്നതിന് ശേഷം ചുമ്മാ കൊണ്ട് മണി അടിപ്പിച്ചപ്പോഴും പട്ടിയുടെ വായിൽ വെള്ളം വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ പോലും നമുക്ക് ഒരു റെസ്പോണ്ടിലേക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും അഥവാ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു പ്രതികരണം വരി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു ചോദകം വരി നമുക്കൊരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് പാവലോവ് തൻ്റെ കണ്ടെത്തലിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു തരാം ക്ലിയർ ആയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്നാ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ ഈ പാവലോ തൻ്റെ പട്ടി പോയി പരീക്ഷ നടത്തി പപ്പ തൻ്റെ പരി പട്ടി പരീക്ഷ നടത്തി ഇനി നമുക്ക് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ ടീച്ചേഴ്സായി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ ഏ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നാൽ ഗുണമുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഗുണമാണ് നമ്മൾ ഇനിയും കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള പ്രസക്തി അഥവാ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ പാവലോബ് തൻ്റെ പട്ടിയിൽ നമ്മുടെ പപ്പ തൻ്റെ പട്ടിയിൽ ഇങ്ങനൊരു പരീക്ഷണം നടത്തിയത് കൊണ്ട് എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അതിന് വന്ന മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് നോക്കി മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ അനുബന്ധന രീതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പാവലോവിൻ്റെ അനുബന്ധന പ്രക്രിയയെ പൗരാണികാനുബന്ധനം അഥവാ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ അതായത് കണ്ടോ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സൈക്കോളജിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ അനുബന്ധന രീതി കണ്ടോ ആദ്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു അനുബന്ധന അതായത് ആദ്യമായിട്ടാണ
മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ലോപസന്ധിക്കകത്ത് പറയുന്നതാണ് രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർണ്ണം ഇല്ലാതാവുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ലോപസന്ധി എന്ന് അപ്പം നോക്കിയാൽ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ ഇപ്പം രണ്ട് പ്ലസ് അടി രണ്ടടി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറയും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ലോപം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇല്ലാതായി തീരുക അഥവാ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ വരുത്തുക അതാ വിലോപം വരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി വേണേൽ നമുക്ക് എന്താക്കി തീർക്കാം നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാം ഇവിടെ നോക്കി മണിശബ്ദം ഉമ്മിനീർ ശ്രവണം ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അനുബന്ധനത്തിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അഥവാ നമ്മുടെ അനുബന്ധനം നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മണിശബ്ദം ഉമ്മിനീർ ശ്രവവും ഒരുമിച്ചുണ്ടായി ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മണിശബ്ദത്തെ തുടർന്ന് ആഹാരം കൊടുക്കാതെ മണിശബ്ദം മാത്രം അവതരിപ്പിച്ചാൽ ക്രമേണ കണ്ടോ പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഉമ്മിനീർ ശ്രവണ പ്രതികരണം ഇല്ലാതായി തീരും ഇതിനെ വിലോപം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുബന്ധനത്തിൽ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മുടെ പട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് ഇറച്ചിപ്പൊടി കാണിച്ചു മണിയെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇറച്ചിപ്പൊടി കാണിച്ചു മണിയെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇറച്ചിപ്പൊടി കാണിച്ചു മണിയെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ മണിയൊച്ച കേൾപ്പിച്ചപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ പട്ടിയിൽ നിന്ന് വായുന്ന് വെള്ളം വന്നു അല്ലേ ആഫ്റ്റർ കണ്ടീഷൻ അഥവാ അനുബന്ധനത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുക പട്ടിക്ക് ചുമ്മാ ഇറച്ചിപ്പൊടി കാണിക്കുക നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ മണിയൊച്ച തന്നെ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോളം കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പട്ടിക്ക് ഒരാഴ്ച കഴിയും മനസ്സിലാവും എനിക്ക് ഇനിയൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഈ പൊട്ടൻ എന്നെ പറ്റിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലാവും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായി തീർന്നു അവിടെ പട്ടിക്കുണ്ടായ ഉമ്മനീ സ്രവം അവിടെ ആ പട്ടി തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി തീർത്തു അഥവാ അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രതികരണം അഥവാ എസ് ആർ ബന്ധം ചോദക പ്രതികരണം അവിടെ ഇല്ലാതായി തീരും അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മണിശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുക്കാതെ കുറേ നാളുകൾ അവതരിപ്പിച്ചാൽ ക്രമേണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ ബന്ധം എന്ത് ബന്ധം നമ്മുടെ ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധം നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും മനസ്സിലായോ എന്താ വിലോപം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏ ക്ലിയർ ആയോ ആ അല്ല വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ ദിവസവും പരീക്ഷകൾ നടത്തും അപ്പോൾ ടീച്ചറെ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് ഒരു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ടീച്ചർ എന്താണ് പരീക്ഷകളൊക്കെ നടത്താതെ വന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികളിലുള്ള പേടി ക്രമേണ 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 കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരത്തില്ലേ അതായത് എല്ലാ ദിവസവും പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന ടെൻഡൻസി ഉള്ള പിള്ളേരാണെങ്കിൽ അത് കുറയും അതുപോലെ ടീച്ചറെ പേടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് കുറയും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ക്രമേണ 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 കുട്ടികളിൽ ആ ഒരു പേടി അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ വന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല പരീക്ഷ ഒന്നും നടത്താൻ പോകുന്നില്ല നോട്ട് ബുക്ക് നോക്കത്തില്ല നമ്മളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്നൊരു ചിന്താഗതി ടീച്ചർ കുറേ നാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ വന്നാൽ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അപ്പം അവിടെ എന്തുണ്ടായി കുട്ടികളിൽ ഒരു വിലോപം ഉണ്ടായി ടീച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ടീച്ചറും കുട്ടിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ എസ് ആർ ബന്ധം എന്തായിരുന്നു എസ് ആർ ബന്ധം നമ്മുടെ ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധം അവിടെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കും ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് എന്താണ് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ നമ്മളത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നോക്കണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്നാ സംഭവിക്കും എസ് ആർ ബന്ധം വിട്ട് പോകും കേട്ടോ അതായത് ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധം അവിടെ ഇല്ലാതായി തീരും അതാണ് ഈ വിലോപം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത നോക്കി പുനഃപ്രാപ്തി സ്പോണ്ടേനിയസ് റിക്കവറി അല്ലേ എന്താണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ സ്പോണ്ടേനിയസ് നമ്മളൊക്കെ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുള്ള അല്ലെ പൊടുന്നനെയുള്ള എന്ന അർത്ഥം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊടുന്നനെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്നൊരു വാക്കാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് അപ്പം റിക്കവറി നമുക്കറിയാമല്ലോ തിരിച്ചെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കാം എന്തിനെ പുനഃപ്രാപ്തി അതായത് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ എന്താക്കി തീർത്തേക്കുക ഇല്ലാതാക്കി തീർത്തേക്കുക എന്ത
തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പാവിലവ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഉണ്ടോ അതായത് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കി തീർത്ത ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാം അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അതിന് രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത് ഒന്നെങ്കിൽ അനുബന്ധനത്തിന് ഒരു അരി ഒരിക്കൽ കൂടി അവസ്ഥ നൽകുക ഇവിടുത്തെ അനുബന്ധനം എന്നായിരുന്നു മണിയച്ച് കേൾപ്പിക്കുക ഇറച്ചിപ്പുഴ എടുക്കുക മണിയച്ച് കേൾപ്പിക്കുക ഇറച്ചിപ്പുഴ എടുക്കുക മണിയച്ച് കേൾപ്പിക്കുക ഇറച്ചിപ്പുഴ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കൂടി പട്ടിക്ക് വീണ്ടും നൽകുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിലോപത്തിന് ശേഷം അല്പസമയം അനുവദിക്കുക അതായത് വിലോപം വഴി ഉമ്മനീർ ശ്രമ പ്രതികരണം ഇല്ലാതായി തീർന്നുവെന്ന് കഴുതുക എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മണിശബ്ദം അവതരിപ്പിച്ചാൽ ഉമ്മനീർ ശ്രവണം താൽക്കാലികമായി വീണ്ടും ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം എന്താണ് നമ്മുടെ വിലോപം വഴി നമ്മുടെ ഉമ്മീ ശ്രമം ഇല്ലാതായി എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും പോയി മണിയെ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ പട്ടിയിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉടലെടുക്കും ശരിയല്ലേ എനിക്ക് ഇനിയും കിട്ടുമോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഉമ്മിനീർ ശ്രമം താൽക്കാലികമായിട്ട് വീണ്ടും ഉണ്ടാകും ഇതിനെയാണ് പുനഃപ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കി തീർത്ത എസ് ആർ ബന്ധത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം എങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഒന്നെങ്കിൽ അനുബന്ധനത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി അവസരം നൽകണം കേട്ടോ അതായത് രണ്ട് കാര്യത്തെ കൂട്ടിമുട്ടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ അവസരം നൽകണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനുബന്ധനത്തിന് ശേഷം അഥവാ വിലോപത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കൂടി അനുവദിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ മണിയച്ച കേൾപ്പിച്ചു ഒന്നും കൊടുത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പോയി മണിയച്ച കേൾപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉടലെടുക്കും അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അനുബന്ധനത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു അവസരം നൽകാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ വിലോപത്തിന് ശേഷം അല്പസമയം കൂടി അനുവദിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എസ് ആർ ബന്ധത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉണ്ടോ ഇല്ലാതാക്കിയ എസ് ആർ ബന്ധത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പം മനസ്സിലായോ വിലോപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കാം പുനഃപ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതാക്കിയതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അതിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ അനുബന്ധനത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി അവസരം നൽകണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സമയം നമ്മൾ അനുവദിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് വിളംബിത അനുബന്ധിത പ്രതികരണം അഥവാ ഡിലൈഡ് കണ്ടീഷനിങ് റെസ്പോൺസ് നോക്കിയേ പാവലോ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ മണിനാഥത്തോടൊപ്പം നൽകുന്നതിന് പകരം മണിയടിച്ച് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണം നൽകുന്നു അതായത് സാധാരണ മണിയച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നു ഭക്ഷണം നൽകുന്നു മണിയച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നു ഭക്ഷണം നൽകുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് മണിയച്ച് കേൾപ്പിച്ച് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഭക്ഷണം നൽകണം മണിനാഥം കേൾപ്പിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം നൽകുന്നതും തമ്മിലുള്ള സമയ വ്യത്യാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതായത് മണിനാഥം നമ്മൾ കേൾപ്പിച്ചു ഭക്ഷണ സമയം ഇന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊടുത്തെങ്കിൽ നാളെ അത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആകണം മറ്റന്നാൾ അത് നാല് മിനിറ്റ് ആകണം മറ്റേ മറ്റന്നാൾ അത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകണം ഉണ്ടോ അതിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നായയുടെ ഉമ്മിനീ ശ്രവണം കുറയുന്നതായി പാവലോ കണ്ടെത്തി ശരിയല്ലേ അതായത് നമ്മൾ മണിയച്ച് കേൾപ്പിച്ചു ഇന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊടുത്തു നാളെ മണിയച്ച് കേൾപ്പിച്ചു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊടുത്തു മറ്റന്നാൾ മണിയച്ച് കേൾപ്പിച്ചു നാല് മിനിറ്റ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ മറ്റന്നാൾ മണിയച്ച് കേൾപ്പിച്ചു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സമയം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം സമയം കൂടുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ ആ ഉമ്മിനീർ ശ്രവം കുറയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രതികരണം ഇല്ലാതായി തീരും അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് സമയം കൂടുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആ റെസ്പോൺസ് ആ കുറയും ഉണ്ടോ സമയം മുൻപോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമയം നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞിരിക്കും എന്നാൽ ഇടവേള വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ നായയുടെ വായിൽ ഉമ്മിനീ ശ്രവൻ രണ്ടാമതായി വർദ്ധിച്ചതായി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതും അതായത് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഇടവേള വീണ്ടും നമ്മൾ ആ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതായത് മണിയെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു രണ്ട് മിനിറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി മണിയെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഒന്നര മിനിറ്റ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി മണിയെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അര മിനിറ്റ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി മണിയെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഉടനെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ സംഭവിച്ചു വീണ്ടും ഉമ്മിനീ ശ്രവണം ഉണ്ടായി ചോദകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ്
ഒരു വിള ഒന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ വരും അപ്പൊ അപ്പം മുട്ടായി തരും അല്ലെ താമസിച്ച് വരും അപ്പം മുട്ടായി തരും എന്നെ ആൾ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ അവസാനം എന്നാ സംഭവിക്കും തനിക്ക് സാധനം കിട്ടും താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുട്ടായി ആണെങ്കിൽ മുട്ടായി അല്ലെ കളിപ്പാട്ടാണ് കളിപ്പാട്ടം കിണർ ജോയാണ് കിണർ ജോയി അത് കുട്ടിക്ക് കിട്ടും അപ്പം എന്താണ് അവിടെയുള്ള സമയ വ്യത്യാസവുമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പൊരുത്തപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള പിള്ളേർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് കൊടുത്തു ആ വർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സമയം കൂട്ടി കുറച്ചു കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചു അല്ലെ കുറച്ചുകൂടി വീണ്ടും കൂട്ടി എന്നതാണേലും ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്ന് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ വരും ഇല്ലേ നമ്മൾ അസൈൻമെൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും നമ്മൾ ഒരു സമയം കൊടുക്കും ഇല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വിളംബിത അനുബന്ധിത പ്രതികരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു എന്താ സ്റ്റിമുലസ് അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മളൊരു ഇപ്പം ഓണപരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പം ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളൊരു വർക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം പത്ത് ദിവസത്തിനകം വർക്ക് തീർക്കണം ഈ വർക്ക് തീർക്കാണ്ട് ഒരു ഒമ്പത് ദിവസം കളിച്ചു നടന്നിട്ട് പത്താം ദിവസമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ തുറക്കാൻ തലേ ദിവസത്തെ രാത്രിയിൽ ഇരുന്നായിരിക്കും അവർ ഈ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും അവർ അത്രയും ഗ്യാപ്പ് എടുത്താലും ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന അന്ന് അവരാ വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത് ഒരു വിളംബിത അനുബന്ധിത പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേഡ് കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് അവിടെ ഉണ്ടായത് ഉണ്ടോ അതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പം കുറച്ച് താമസിച്ചാണേലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുമ്പേ ആണേലും നമുക്ക് പ്രതികരണം കിട്ടും അതാണ് ഈ ഡിലേഡ് അനുബന്ധിത പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ വിളംബിത അനുബന്ധിത പ്രതികരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പക്ഷെ മുമ്പേ എന്തായാലും നമ്മൾ കണ്ടത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാം അതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് വിലോപം ചെയ്യാം അതിനെ നമുക്ക് പുനഃപ്രാപ്തി ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം എസ് ആർ ബന്ധം നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് എസ് ആർ ബന്ധം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണേലും നമുക്കൊരു പ്രതികരണം കിട്ടും അത് കുറച്ച് താമസിച്ചാണേലും കുറച്ച് നേരത്തെ ആണേലും ഒരു പ്രതികരണം നമുക്ക് ഷുവറാണ് അല്ലാതെ ഇല്ലാതിരിക്കത്തും ഇല്ല ഉണ്ടായി തീരത്തില്ല മനസ്സിലായോ അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ള വ്യത്യാസം മൂന്ന് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ വിലോപത്തിൽ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാം ആ പുനഃപ്രാപ്തി വഴി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം വിളംബിത അനുബന്ധ പ്രതികരണത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രതികരണം കിട്ടും ഒരു പക്ഷെ അത് നേരത്തെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അത് താമസിച്ചായിരിക്കാം ഇതാണ് ഈ ഇത് മൂന്ന് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ മൂന്നെണ്ണം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാന്ന് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തേലേക്ക് പോവാണ് ചോദക സാമാന്യവൽക്കരണം വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവനെയാണ് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ഞാനൊരു ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാറും ഫോർ സ്റ്റാറും കൂടും കേട്ടോ സ്റ്റാറിന് എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടും എന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇപ്പം ഡബിൾ സ്റ്റാറോ ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാറോ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർ ഇട്ട് പോത്തേ ഉള്ളൂ ഇനി തൊട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓർത്തോണം അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എപ്പോഴും പരീക്ഷ പേപ്പറിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ചോദക സാമാന്യവൽക്കരണം അഥവാ സ്റ്റിമുലസ് ജനറലൈസേഷൻ ഓക്കെ നോക്കി അഭ്യസിച്ച ഒരു പ്രതികരണത്തിന് ആസ്പദമായ ചോദകവുമായി സാമ്യമുള്ള ചോദകങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അഭ്യസിച്ച പ്രതികരണം തന്നെ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രവണതയെ ചോദക സാമാന്യ വൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നു പാവ്ലോവിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ അനുബന്ധിത ചോദകമായ മണിശബ്ദത്തിന് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉണ്ടായാലും ഉമ്മനീർ ശ്രവണം എന്ന പ്രതികരണം തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും തോറും പ്രതികരണം ദുർബലമായി തീരുകയും ചെയ്യും വല്ലോ മനസ്സിലായോ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഞാൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് ചോദക സാമാന്യവൽക്കരണം അഥവാ സ്റ്റിമുലസ് ജേണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ച ഒരു പ്രതികരണത്തെ നമ്മൾ വീണ്ടും 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 അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് കണ്ടാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും അത് പഴയതല്ലേ എന്ന് കാണാനായിട്ട് നോക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ രാമു എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു രാമു പേര് കൊളത്തിൽ അല്ലേ അപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചു പഠിക്കുമായിരുന്നു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് മാത്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു സാറ് വന്നു സാറ് ഇൻസേർട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് എന്താണ് വളരെ ടിപ് ടോപ്പിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ അപ്പുവിനോട്
എന്നെ ഒരിക്കലും ആ കര കയറ്റാൻ ഇവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ആ സാർ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സാറ് പ്രശ്നക്കാരായിട്ട് തന്നെ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് കിടപ്പുണ്ട് എന്ത് ഇങ്ങനൊരു പേടി ഈ ഒരു വെൽഡ്രസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആളിനോടൊരു പേടി അവൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ അവൻ അതേപോലെ ഒരു കാര്യം ഒരു പക്ഷേ ആ ആളായിരിക്കത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ വെൽഡ്രസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാറിനെ അവൻ കണ്ടാലും അവൻ എങ്ങോട്ട് പോകും പഴയ ചിന്തയിലേക്ക് പോകും എന്താണ് ഈ സാറും പ്രശ്നക്കാരനാണ് അല്ലേ എന്നെ ഒന്നും പരിഗണിക്കത്തില്ല എന്നെ വീണ്ടും മാത്സിന് തോൽപ്പിക്കും അല്ലേ എനിക്ക് വീണ്ടും സ്കൂളിൽ പോകണ്ട എന്നുള്ള ചിന്ത വരും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടായി സ്റ്റിമുലസ് ജനറലൈസേഷൻ ഉണ്ടായി അഥവാ ചോദക സാമാന്യവൽക്കരണം ഉണ്ടായി മനസ്സിലായോ സംഭവം എന്നാന്ന് അതായത് നമ്മൾ ഒരിടത്ത് നടന്ന ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് പോകും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് കണ്ടാലും നമ്മൾ പഴയതല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വേണേൽ പറയാം അല്ലേ അനിച്ചവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ച പിന്നെ പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും അറയ്ക്കും ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ അനിച്ചവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ച പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും അറയ്ക്കും കാരണം പൂച്ചയ്ക്ക് പോലും അറിയാം അത് പച്ചവെള്ളം ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു പേടിയാണ് കാരണം എന്താ പണ്ട് അതൊരു അനിച്ചവെള്ളത്തിൽ പോയി വീണതാണ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ പോയി വീണതാണ് അപ്പം പണ്ട് വീണ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും വീണ്ടും വെള്ളം കാണുമ്പോൾ പൂച്ച ഒന്ന് പേടിക്കും ഉയ്യോ പ്രശ്നം ആവുമോ എന്നൊരു പേടിയിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്താണ് ചോതൊക്കെ സാമാന്യവൽക്കരണം അവിടെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വഴക്കുകൾ പറയുമ്പോഴും കുട്ടികൾ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പറ്റിയൊരു ചിന്താഗതി അവരുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുത്തി വെക്കും ഈ രൂപപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് കുട്ടികൾ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും ചോതക സാമാന്യവൽക്കരണം കാണിക്കാൻ നോക്കും അതായത് മുൻപോട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ നമ്മുടെ പ്രതികരണം പോലെ തന്നെ ഒരാൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്ത് ഫാക്ടറാണ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് മുമ്പേ അവിടെ കണ്ടു വെൽ വെൽ ഡ്രസ്സിങ് ആയിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഒരു എന്ത് ഇതാണോ ചോദകമാണോ അവർ കണ്ടു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ചോദകം അവർ എന്നാത്തിൽ കണ്ടാലും അവർ ഇതിന് കുറത്ത് പഴയ ഇതിലേക്ക് പോകും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചോദക സാമാന്യവൽക്കരണം ക്ലിയർ ആയോ സംഭവം എന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പം കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് കഴിക്കണം സ്നേഹബന്ധത്തോടു കൂടി ഇടപെടണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറെയും ആ സബ്ജക്റ്റിനെയും ആ സ്കൂളിനെയും കൊറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേർ വെറുക്കും മനസ്സിലായോ സ്കൂളിൽ പോകത്തില്ല ചില പിള്ളേരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് പറയത്തില്ല എനിക്ക് ഇനി സ്കൂളിൽ പോകണ്ട ആ ടീച്ചറിനോട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇന്ന് തന്നെ തല്ലി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഇന്ന് തന്നെ തല്ലി ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല എന്നെ ടീച്ചർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തല്ലി തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്നാ ആ കൊച്ചുങ്ങൾ ചോദക സാമാന്യ വർക്കത്തിലോട്ട് കടക്കുന്ന അപ്പം നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ വിളിച്ച് പറയണം എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്ത് കൊച്ചിനോട് ചെയ്ത സ്നേഹത്തോടൊക്കെ പെരുമാറണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയണം അപ്പം എന്താ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് പിള്ളേരവിടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചോദക സാമാന്യ വൽക്കരണം ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അവർ മുൻപോട്ട് പോകും തോറും ഇതിനെ കണ്ട് 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 പഴയതല്ലേ എന്ന് ഓർത്ത് പേടിക്കാനായിട്ട് തുറങ്ങും ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ചോദക സാമാന്യ വൽക്കരണം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ പിള്ളേരെ എല്ലാം പുറത്തോട്ട് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് പിള്ളേർക്ക് ഇരുട്ട് കണ്ടാൽ പറയും ഇല്ലേ അവിടെ ഭൂതമുണ്ട് പോലെന്ന് പറയും ശരിയല്ലേ കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഡെയിലി ലൈഫ് എക്സാമ്പിളേ പറയുന്നത് അതായത് കൊച്ചാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അയ്യോ ഇരുട്ടത് പോലെ അവിടെ ഭൂതമുണ്ടെന്ന് പറയും നമ്മളെല്ലാം വീട്ടിൽ പറയുന്നല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചില്ലേ ഭൂതം പിടിക്കുമെന്ന് പറയും ശരിയല്ലേ ഈ പിള്ളേർ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമോ ഇരുട്ടത്തോട്ട് പോവോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ പിള്ളേർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച പിള്ളേർ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അവനൊരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയി നമ്മൾ കൊച്ചുള്ള കൊച്ചിലെ കഴിക്കാതിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് ചുമ്മാ ഇറങ്ങി പോയപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അവിടെ പുറത്തോട്ട് ഇരുട്ടത്തോട്ട് പോലെ ഊതം പിടിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിനെ കാണുമ്പോൾ പിള്ളേർ ഒരു പേടി അപ്പത്തോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ വെച്ച ഒരു കൊച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും വലുതായി കഴിഞ്ഞാലും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പേടി
നിങ്ങൾ പറയാറില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാറുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കുക പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കാറുക അമ്പലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ കിടന്ന് ഒച്ച വെക്കുവാണ് നമ്മൾ പോലീസിനെ കാണും ആണ്ടാ പോലീസാരോട് ഞാൻ പറയും അതിനെ പിടിപ്പിക്കും അല്ലെ ഇപ്പം ഇപ്പം പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ട്രെയിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ട്രെയിൻ്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഈ പോലീസ് വേഷം ഇട്ട കാക്കി ഉടുപ്പിട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ കടന്നു വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആണ്ടാ ആണ്ടാ ആണ്ട വരുന്ന ആണ്ട വരുന്ന ആണ്ട വരുന്ന പറയും അല്ലേ കൊച്ചുങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുക എപ്പോൾ തൊട്ടാ കൊച്ചിലെ കൊണ്ട് ഈ കൊച്ച് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിനെ കണ്ടാലും എന്നെ പേടിയാ അല്ലെങ്കിൽ കാക്കി ഉടുപ്പിട്ട ആരെ കണ്ടാലും പേടിയാ കാരണം എന്നാ കൊച്ചിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചോദ സാമാന്യ വെക്കുന്നുണ്ട് കാക്കി ഉടുപ്പിട്ടവരെല്ലാം പ്രശ്നക്കാരാണ് എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇവരെന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനൊരു പേടി കുട്ടിലാറെ മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദക സാമാന്യ വൽക്കരണം അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടാണ് കൊച്ച് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനെയൊക്കെ പേടിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കുറയ്ക്കണം പിള്ളേരിൽ അതായത് കുട്ടികൾക്ക് എന്തിനോടെങ്കിലും പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളായ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സായ നമ്മൾ വേണം അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ അതിന് നമ്മൾ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റഡികളൊക്കെ നടത്തണം അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ആ സ്റ്റഡികൾ വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കൊച്ചിന് ഇതിനെയാണ് പേടി അപ്പോൾ ആ പേടി എന്താണെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളത് മാറ്റിയെടുക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള വെറുപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ടീച്ചർ അതിന് വേണ്ടി വെച്ചാൽ കൊച്ചിന് വേണമെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ വിലോപം പുനഃപ്രാപ്തി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാം എങ്ങനെ ഈ ചോദ സമാനവൽക്കരണം നടന്ന ഒരു പേടിയുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിലോപം വഴി വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വഴി നമ്മുടെ പിള്ളേരെ എങ്ങോട്ട് വരും നല്ലൊരു ഭാവിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ടൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പിള്ളേർ കടന്നു വരിക ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ചോദ സമാനവൽക്കരണം എന്നാന്ന് ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ആർക്കേണ്ടതാണ് ചോദക സാമാന്യ വർക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ ആ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഓരോ 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 ചോദകങ്ങൾ പ്രതികരണങ്ങളായിട്ട് വലിയ 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 ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നാലും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചോദക സാമാന്യ വൽക്കരണം ഇനിയും അടുത്തതാണ് ചോദക വിവേചനം അഥവാ സ്റ്റിമുലസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അത് നമ്മുടെ കൊച്ചി ഇച്ചിരി ഒരു ബോധമുള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് മനിതാദങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം ലഭിച്ച മനിതാദത്തോട് മാത്രം നായ അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചു ഇപ്രകാരം ഏറെക്കുറെ സമാന ശബ്ദങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പോലും നായയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ തിരിച്ചറിയൽ പ്രക്രിയ ചോദക വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നു സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ പോയാൽ വണ്ടിയെടുക്കുന്ന മണിയുണ്ടല്ലോ ഏത് മണിയാ നമ്മൾ മുമ്പേ കാണിച്ച മണിയില്ലേ എന്തേ പോയോ ഓക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ കാണിച്ച മണിയില്ലേ നമ്മുടെ കിണി കണാന്നടിക്കുന്ന മണി അത്ര മണിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ പട്ടിക്ക് കൊണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഈ മണിക്ക് പകരം നമ്മൾ പോയി നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ബെല്ല് കൊണ്ട് അടിച്ചു അപ്പോൾ പട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് എൻ്റെ മണിയല്ല വേറെ ഏതോ മണിയാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ മണി എടുക്കാൻ നോക്കിയതാണ് ആ മണി എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ആ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണി ഇതാണ് ഏത് മണി നമ്മൾ കിണി കിണി എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ മണി അതായത് ഇത്രയും മണിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്തു ഈ മണിക്ക് വരാൻ സൈക്കിളിൻ്റെ ബെല്ല് അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു പക്ഷേ പട്ടിക്ക് വല്ല റെസ്പോണ്ട് വരുമോ അവിടെ വരുമോ ഏ അതായത് ടിങ് 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 അടിച്ച് മണിക്ക് വരെ ഇങ്ങനെ മണി അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതെന്തോ വശപ്പശ കൊള്ളാന്ന് പട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ പട്ടിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായവിടെ ആ ചോദകത്തെ നമ്മൾ കൊടുത്ത എന്താണാവോ സ്റ്റിമുലസിനെ അതിനെ പട്ടി എന്ത് ചെയ്തു മനസ്സിലാക്കി ഇതെൻ്റെ മണിയല്ല എനിക്കുള്ള മണി ഇങ്ങനല്ല എന്ന് നമ്മുടെ പട്ടി മനസ്സിലാക്കി അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ പട്ടി ചോദകത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അഥവാ ചോദകത്തെ വിവേചിച്ചറിഞ്ഞു കണ്ടോ അപ്പം സ്റ്റിമുലസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നടന്നു അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചു കണ്ടോ ശബ്ദത്തിൽ ഏറെക്കുറച്ച് ഏറെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മനിതാദങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം ലഭിച്ച മണിതാദത്തോട് മാത്രം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈക്കിളിൻ്റെ ബെല്ല് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് അതിന് സാധാരണയായിട്ട് അടിക്കുന്ന കിണി കിണി മണി അടിപ്പിക്കാം അപ്പം എന്താണ് കിണി കിണി മണി അടിച്ചോൾ മാത്രം നമ്മുടെ പട്ടി ആ നായ അനുകൂലമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചു ഇത് പ്രകാരം 
ചോദക സാമാന്യവൽക്കരണം ഇനി ചോദക വിവേചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർതിരിച്ചറിയുക ഇത് പഴയതല്ല ഇത് പുതിയൊരു കാര്യമാണ് ഇത് എൻ്റെ മണിയല്ല ഇത് വേറൊരു മണിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചോദക വിവേചനം ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പാവലോവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പപ്പ തൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയത് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയി ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചില്ലേ പാടുമില്ലോണ്ടോ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പാടുമില്ലോണ്ടോ ഉണ്ടോ പഠിച്ചില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പാവലോപ് തൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയത് ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ എല്ലാവരും ഇല്ലല്ലോ ആ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പപ്പ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ആളാരാ വായേ അല്ലേ ഇതോട് പതിനെട്ട് ഞാൻ നിർത്താം കേട്ടോ വായേ വായയ്ക്ക് എത്തുള്ള വായ ആരാ നമ്മുടെ വാട്സൺ ആ വാട്സൺ ആരില്ല പരീക്ഷ നടത്തിയത് തൻ്റെ എലിയിലാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത് അപ്പം ഓർത്തോണം വാട്സൺ എലിയിൽ നടത്തി ആ വാക്കിലുണ്ട് കേട്ടോ വായേ പപ്പ വായിക്കകത്ത് വാട്സൺ ആണ് എലിയിൽ പരീക്ഷ നടത്തിയത് നമ്മുടെ വാട്സൺ ആണ് നമ്മുടെ ചേഷ്ടാവാദത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വാട്സൺ ആണ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റിൻ്റെ പിതാവ് കേട്ടോ അഥവാ നമ്മുടെ വ്യവഹാരവാദത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ വാട്സൺ ആണ് കേട്ടോ കേട്ടോ എഴുതി വെച്ചോണം അപ്പോൾ വാട്സൺ ആണ് നമ്മുടെ വ്യവഹാരവാദത്തിൻ്റെ അഥവാ ചേഷ്ടാവാദത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയറിസ്റ്റിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ജോൺ ബി വാട്സൺ അതിൻ്റെ ജീവിച്ച കാലയളവാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് വരെ അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ മനുഷ്യാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ജോൺ ഹോപ്പിക്കൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചിക്കാഗോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫർമാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം അദ്ദേഹം നടത്തി വ്യവഹാര മനഃശാസ്ത്ര മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയ്ക്ക് സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറ നൽകി പ്രധാന കൃതികൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ ബിഹേവിയറിസം സൈക്കോളജി ഫ്രം ദി സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സൈക്കോളജി സോറി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സൈക്കോളജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണം എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ സ്വന്തം കുഞ്ഞ് ആൽബർട്ട് ഒരു വെളുത്ത എലിയെ തൊടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭീതിജനകമായ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ച് നടത്തിയ പരീക്ഷണമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരീക്ഷണം അതേപോലെ തന്നെ ചുവന്ന ബൾബ് കത്തിയ ഉടനെ ആടിൻ്റെ കാലിൽ ഷോക്ക് നൽകി കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണം ഈ രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് അപ്പം നോക്കി അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ വാട്സൺ പരീക്ഷ നടത്തിയത് സ്വന്തം കുഞ്ഞിൽ തന്നെയാണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞ് എന്നെ എടുക്കാൻ പോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കാം സ്വന്തം കുഞ്ഞ് വാട്സണും വാട്സണിൻ്റെ പമ്പർ നോത്തിയും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നി നമുക്കൊരു എലിയെ വാങ്ങിക്കാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു തോന്നലല്ലേ വെറുതെ ഇരിക്കും പോരോരോ സോക്കേട് ഓക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ആ ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിക്ചർ കാണാറില്ല അല്ലേ പിക്ചർ കാണത്തില്ലേ ഓക്കെ പിക്ചർ കാണത്തില്ലേ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്സണും വാട്സണിൻ്റെ പമ്പർ നോത്തിയോട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ വാട്സൺ തോന്നി നമുക്കൊരു എലിയെ വാങ്ങിക്കാന്ന് അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവർ പുറത്ത് പോയി എലിയെ വാങ്ങിച്ചു തൻ്റെ പതിനാല് മാസം പ്രായമുള്ള കൊച്ചു കേട്ടോ കൊച്ചിൻ്റെ വയസ്സ് ഉയർത്തു വെച്ചോ പതിനാല് മാസം പ്രായമുള്ളൂ ഈ കൊച്ചിനെ ഈ പതിനാല് മാസം പ്രായമുള്ള കൊച്ചിനെ ഈ എലിയുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ വിട്ടു എലിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കളിക്കാൻ വിട്ടു കളിക്കാൻ വേണ്ടപ്പോൾ വാട്സൺ്റെ പമ്പർ നോത്തി എന്നെ എടുത്തു ഇതിനോട് ഒന്ന് സംബന്ധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോടൊന്നും മിണ്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോടൊന്നും കൂട്ടുകൂടാൻ ചെന്ന സമയത്ത് വാട്സൻ്റെ വൈഫ് എന്നെ എടുത്തു ആ പുറകിൽ നിന്ന് ഭീതി ജനകമായിട്ട് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി കാറുകയോ കൂവുകയോ ഇവിടെ മണിയടിക്കുക ഏത് ഒരു ഇത് ഇത് രണ്ട് കമ്പികൾ നമ്മൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു അപ്പം ഭീതി ജനകമായിട്ട് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി അതായത് ഒച്ചത്തിൽ കിടന്ന് അലറി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒച്ചത്തിൽ കിടന്ന് അലറി ഇത് കുറേ ദിവസം അതായത് പെട്ടെന്നല്ല കൊച്ചു കൊച്ചാ ഉണ്ട് പതിനാല് മാസം പ്രായമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഈ എലിയെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചെന്നെ അടുത്തു പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി കണ്ടോ അതായത് നമ്മുടെ കൊച്ച് പിന്നെ ഈ എലിയെ കാണുമ്പോൾ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ചോദകത്തെ പ്രതികരണമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു അതായത് ഈ എലിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എലി താനുമായിട്ട് മിണ്ടാൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആ എന്തോ ഭീതി ചെയ്യാനുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും തന്നെ കടിച്ച് കീറും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൊച്ച് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ച് എലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ്
ആ പേടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ പൂച്ച വിചാരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ പൂച്ചയ്ക്കും ചിന്ത സോറി നമ്മുടെ എലിക്കും ചിന്താഗതി ഉണ്ട് എന്താണ് അയ്യോ ഞാൻ എന്നെ പേടിച്ചല്ലോ എന്നൊരു ചിന്താഗതി നമ്മുടെ എലിക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ എലിക്ക് അവിടെ ചിന്ത കാരണം എലി ഒരു ജീവിയല്ലേ അത് ചിന്തിക്കും അതിൻ്റെ ചിന്താശേഷി ആയി കാണിക്കണ്ടോ നമ്മുടെ കൊച്ചിനെ മണി വെച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ കൊച്ചു വിചാരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ കടിച്ചു തന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൂച്ചയാണ് സോറി ഈ എലിയാണ് എന്നെ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തോ ഫീത് ഫീ ഫീതിജനകമായിട്ടുള്ള ജീവിയാണ് ഇത് തന്നെ എന്തോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേടി നമ്മുടെ കൊച്ചിന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എന്താ ഉണ്ടായി എസ് ആർ ബന്ധം ഉണ്ടായി അല്ലേ സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടായി എന്തായിരുന്നു കൊടുത്ത സ്റ്റിമുലസ് ഫീജനകമായ ശബ്ദം അതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായി കൊച്ചു എലി എലിയെ പേടിച്ചു എലിക്കും ഉണ്ടായി ഒരെണ്ണം കണ്ടോ അതായത് എലി വിചാരിക്കുന്നതിനാണ് ആ ഈ കൊച്ചു തന്നെ എന്തോ ചെയ്യാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മണിയച്ച് കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്നെ എന്തോ കൊച്ചിൽ നിന്ന് അകറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ എലി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് പേർക്കും എന്തോ ഉണ്ടായി ചോദക സാമാന്യവൽക്കരണം ഉണ്ടാകും രണ്ട് പേരും പണങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ എന്നെ ഉണ്ടായത് അവിടെ ഒരു ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധം ഉണ്ടായി അഥവാ എസ് ആർ ബന്ധം ഉണ്ടായി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ വേറെ ഇതാവുക ഉണ്ടോ ബിഫോർ കണ്ടീഷനിൽ അതായത് വെളുത്ത എലിയെ ചുമ്മാ നമ്മൾ കാണിച്ചപ്പോൾ അതൊരു ന്യൂട്രൽ സിമ്പിളസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പട്ടിയുടെ കേസ് തന്നെ അതിന് യാതൊരു ഭയവും ഇല്ല പക്ഷേ ആ സ്റ്റീൽ ബാൽ വിത്ത് ഹിറ്റ് അതായത് ചുമ്മാ നമ്മൾ മണി അടിച്ചപ്പോൾ കൊച്ചല്ലേ കൊച്ചു കൊച്ചാണ് പേടിച്ചു ഡ്യൂറിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ അനുബന്ധനം നടക്കുമ്പോൾ വെള്ള എലിയിനെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ശബ്ദവും കൂടി കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ച് ആ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ വെള്ള എലി എപ്പോൾ കണ്ടാലും കൊച്ച് പേടിക്കും നമ്മളെ പട്ടിയുടെ കേസ് തന്നെ ഇവിടെ എടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായോ ഈ സംഭവം മനസ്സിലായോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാൻ പേടിക്കണ്ട അപ്പോൾ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അനുബന്ധനത്തിന് മുമ്പ് വെള്ള എലിയെ കണ്ട കൊച്ച് പേടിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അനുബന്ധനത്തിന് മുമ്പ് ആ മണിയച്ച കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പേടിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കും ക്ലാങ് എന്ന ഒരു ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ കൊച്ച് പേടിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കൊച്ചു കൊച്ചു അപ്പോൾ നാല് മാസം പ്രായമേ ഉള്ളു കൊച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് ഫീതിയാനമായിട്ട് ശബ്ദം കേട്ടാലും കൊച്ചു പേടിക്കും അപ്പോൾ കൊച്ച് പേടിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിനെ എടുത്തേക്ക് നമ്മളൊരു വെള്ള എലിയിനെയും അതേപോലെ ആ ശബ്ദം ഒരുമിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ തുടരെ കേൾപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൊച്ചിന് പേടി തുടങ്ങി അൺകണ്ടീഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് വന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ ഈ വെള്ള എലിയെ കണ്ടാൽ കൊച്ചെന്നെ വിചാരിക്കും ആ ഇതെന്തോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് കൊച്ച് അതിന് അൺകണ്ടീഷണൽ റെസ്പോൺസ് തരാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതാണ് ഈ കാണുന്ന ഫിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്ടായി നമ്മുടെ പാവലോ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തോൺ നമ്മുടെ വാട്സനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ചോദക പ്രതികരണമുണ്ട് അഥവാ ഒരു എസ് ആർ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതേപോലെയാണ് ആര് നമ്മുടെ 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 ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു പരീക്ഷണം പറയുന്നില്ല എന്താണ് കണ്ടോ ചുവന്ന ബൾബ് കത്തിയ ഉടനെ ആടിൻ്റെ കാലിൽ ചോർക്ക് നൽകിയ പരീക്ഷണം അതായത് നമ്മളൊരു ആടിനെ കൊണ്ട് കൂട്ടിലടച്ചു കൂട്ടിലടച്ചതിന് ശേഷം ചുവന്ന വളപ്പ് കത്തിക്കും ആടിന് ഷോക്ക് കൊടുക്കും ചുവന്ന വളപ്പ് കത്തിക്കും ആടിന് ഷോക്ക് കൊടുക്കും ചുവന്ന വളപ്പ് കത്തിക്കും ആടിന് ഷോക്ക് കൊടുക്കും കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ചുവന്ന വളപ്പ് കത്തിച്ചാൽ ആട് എന്നെ അടുത്തു പേടിക്കത്തില്ലേ ചുമ്മാ കൊണ്ട് ചുവന്ന വളപ്പ് കത്തിച്ചാൽ ആട് പേടിക്കത്തില്ലേ ശരിയല്ലേ ആ അപ്പം എന്നെ മനസ്സിലായി അവിടെ ഒരു എസ് ആർ ബന്ധമുണ്ട് അഥവാ ഒരു ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധമുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചോദകത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടൊരു പ്രതികരണം ഇവിടെ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി ഒരു പരിസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ നടന്നതല്ല തൻ്റെ കുഞ്ഞുമായിട്ട് നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ ഒരു പരി പരിസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആടുമായിട്ട് ബൾബ് വെച്ച് നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ ഒരു പരിസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇദ്ദേഹം ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് കുട്ടികളുടെ ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റിന് അഥവാ പരിസരത്തിനാണ് ഇദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് അതായത് ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ വികാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശിശു വികാസത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അവൻ വളരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ജീവിച്ചു വരുന്ന പരിസരം അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്സൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടൊരു കണ്ടെത്തൽ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് നോക്കി പരിസരമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ശിശു വികാസത്തിലെ ഏറ്റവും പ്
ഒരു നിമിഷം തന്നെ പോയി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഇതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും നമ്മൾ പറയത്തില്ല സിനിമയ്ക്കകത്ത് പറയുന്ന പോലെ അല്ലേ ക്ഷമ വേണം സമയമെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ എസ് ആർ ബന്ധം നടക്കണമെങ്കിൽ ക്ഷമ വേണം നല്ല സമയമെടുത്തേ ഇത് നടക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കി എന്താണ് ഈ അനുബന്ധനത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ടുള്ള പ്രസക്തി ഇതുകൂടി ഉള്ളു നമ്മളിത് കാണുന്നുള്ളു കേട്ടോ നോക്കി വിവിധ നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനുള്ളത് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പഠിക്കണം നോക്കി വിവിധ പഠന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉചിതമായ ചോദനങ്ങൾ നൽകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അനുബന്ധ സിദ്ധാന്തം മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പം ഉചിതമായിട്ടുള്ള ചോദനങ്ങൾ അഥവാ ഉചിതമായിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ട് വേണം ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയി കാണിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലായോ അതായത് ഓരോ പഠന സന്ദർഭങ്ങളിലും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഓരോരോ പഠന നേട്ടങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഓരോ പഠന നേട്ടത്തിനും അതിന് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ചോദനങ്ങൾ വേണം കൊടുക്കുക അല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും കൊടുത്തിട്ട് ചോദ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതും ബോറടിക്കും അപ്പം എന്താണാവോ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം അഥവാ യെല്ലോ അതിനുചിതമായിട്ടുള്ള ചോദനങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കാൻ അതാണ് നമ്മുടെ അനുബന്ധ സിദ്ധാന്തം മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ നല്ല ശീലങ്ങൾ വളർത്താനും ദുശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും അനുബന്ധന പ്രക്രിയ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അതായത് നമുക്കറിയാലോ ഒരു കാര്യം കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വേണം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാം ഉള്ള കാര്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലാതെയാക്കി തീർക്കാം അപ്പം എന്താണ് നല്ല ശീലങ്ങൾ കുട്ടികൾ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം കുട്ടികളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദുശീലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പാടെ പിടിച്ച് അവരെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ അനുബന്ധന പ്രക്രിയയിലൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കണ്ടോ കുട്ടികൾക്കാണ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭീതി അനുബന്ധ ഫലമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലീരിട്ടിനെ ഭയക്കുന്ന കൊച്ച് അല്ലെ രാത്രിനെ ഭയക്കുന്ന കൊച്ച് പോലീസിനെ ഭയക്കുന്ന കൊച്ച് ഇതൊക്കെ എന്താണ് അനുബന്ധന ഫലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിലെ പോലിക്കുന്ന കൊച്ചിനെ ആറിലോട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള പേടി ഇതൊക്കെ അനുബന്ധ ഫലമാണ് നമ്മുടെ ചോദക എന്താണ് സാമാന്യവൽക്കരണം ചില വസ്തുക്കളെ ഭീതിജനകമായി അനുഭവപ്പെടുന്നതുമായി അനു അനുബന്ധിക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക അധ്യാപകനെ ഉണ്ടോ ഒരു പ്രത്യേക അധ്യാപകനെ കുട്ടി ഭയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാകുമല്ലോ പ്രസക്തമായ ചോദകത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതായത് എന്താണാവോ ആ കാരണം അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ വിലോപം എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ആ കാരണം എന്താണോ ആ കാരണത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ആ നമ്മൾ വിലോപം വഴി എടുത്താൽ വിലോപം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കി തീർത്താൽ നമുക്ക് ഈ പ്രക്രിയ മാറ്റിയെടുക്കാം അതായത് വിലോപത്തിനും ക്ലാസ് മുറിയിൽ പ്രയോഗ സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണാവോ അവന് അധ്യാപകനെ ഭയക്കാനുള്ള കാരണം ആ കാരണം ആ അധ്യാപകനിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അധ്യാപകരിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കുള്ള ഭീതി മാറും പഠനത്തോടും പഠന പ്രക്രിയകളുമുള്ള ഭീതി മാറും അതായത് പേടി മാറും അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പറയുന്നത് അനുബന്ധന പ്രക്രിയയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രസക്തി അത് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ അധ്യാപകൻ ശിക്ഷിക്കുകയോ ശകാരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭയം അധ്യാപകനുമായി അനുബന്ധിതമായി തീരുന്നു ഇത് ആ അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു കണ്ടോ ഇപ്പോൾ മാത്സിനെ ഭയക്കുന്ന കൊച്ചിനാണെങ്കിൽ മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാ കൊല്ലവും പാടായിരിക്കും തുടർന്ന് ചോദക സാമാന്യവൽക്കരണത്തിലൂടെ കണ്ടോ വന്ന കണ്ടോ നമ്മുടെ സാധനം വന്ന കണ്ടോ സിമിലർ സിനിമലൈസേഷൻ കുട്ടി സ്കൂളിനെയും ക്ലാസ് മുറിയെയും അറ്റ അധ്യാപകരെയും എല്ലാവരെയും ഭയക്കും കണ്ടോ അതായത് ഈ അധ്യാപകൻ പ്രശ്നക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അധ്യാപകൻ എന്നെ ശിക്ഷിക്കും ശകാരിക്കും എപ്പോൾ വന്നാലും വഴക്ക് പറയും അല്ലേ എന്നെ എവിടെ കണ്ടാലും എന്നെ പിടിക്കും അല്ലേ എന്നെ പൊക്കും എവിടെ കണ്ടാലും എന്നെ പൊക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്കൂളിനെ ഇഷ്ടമല്ല വിഷയത്തെ ഇഷ്ടമല്ല ക്ലാസ് മുറി ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ആരും ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകണ്ട അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായി ചോദ സാമാന്യവൽക്കരണം വഴി കുട്ടിയിൽ ഒരു ഭീതി ഉണ്ടായി അത് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ ചിത്ര പദ കാർഡുകൾ സംയോജിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അനുബന്ധനത്തിൻ്റെ സങ്കേതമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ടീച്ചർമാരിലൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് കാർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കും വേണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഫ്ലാഷ് കാർഡുകൾ ഫ്ലാഷ് കാർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ പുറകിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പിക്ചർ കാണും ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുക്കും അതിൻ്റെ
അതിനെ പറ്റി എഴുതുക അതിൻ്റെ കൂടുതൽ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുക പിന്നെ ആജ്ഞകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലേ ലേണിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ അതുപോലുള്ള പഠനമൊക്കെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഇനിയും കുട്ടിയെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതികളും അനുബന്ധ വിധേയമാക്കണം അതുകൊണ്ട് സമാധാനമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ക്ലാസ് മുറികളും സ്കൂളുകളും സ്ഥാപിക്കണം നമ്മൾ ടൗണിൻ്റെ നടുക്ക് കൊണ്ടുപോയി സ്കൂൾ വെച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സ്പേസ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ട പഠിക്കാൻ വേറൊന്നിനു വേണ്ടല്ല പഠിക്കാനായിട്ടൊരു സ്പേസ് അവർ ഉണ്ടായി എന്തിനു വേണ്ട അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിസ്ഥിതി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ വാട്സൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് പരിസ്ഥിതിയാണ് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഘട്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബാല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ബാല കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബാല ബി എ അല്ലേ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബാല ഏ എന്നതാ ബാല ആ എന്നതാ ഈ ബാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ ഏ ബിൽഡിങ് ആ ബിൽഡിങ് ആസ് എ ലേണിങ് ആയിട്ട് ശരിയാ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലുള്ള ഭിത്തികൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലോട്ടുള്ള ഭിത്തികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താണ് വരാന്തകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലേണിങ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് മാറ്റണം ഉണ്ടോ ബിൽഡിങ് അസ് എ ലേണിങ് എയ്ഡ് അതായത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പരിസരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ എൽ കെ ജി ക്ലാസ്സുകൾ യു കെ ജി ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ പ ട്രെയിൻ ഓടുന്നതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ എ ബി സി ഡി എഴുതുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ വഴിക്കുക അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാട്ടവും ക്യാരക്ടർ വഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടേബിൾസ് അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്കൂളിൻ്റെ ഒക്കെ പടികൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല ചില സ്കൂളിൻ്റെ ഒക്കെ പടികൾ നമ്മൾ കയറി പോകുമ്പം എന്താണ് വലിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പാടുള്ള ടേബിൾസ് ആണ് ഏഴിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ പടി കയറുമ്പോഴും വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സെവൻ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ എന്നിങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി വെക്കും ഓരോ പടിയിലും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കയറുക ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്തായി ഒരു പഠനാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഒരു ചോദ്യം കൊടുക്കും ആ ചോദ്യത്തിന് എന്താണ് ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ട് എസ് ആർ ബന്ധം അവിടെ ഉറപ്പിക്കും കണ്ടോ ഉറപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ചെടുക്കും അപ്പം ഈ എസ് ആർ ബന്ധത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠനം ഉറപ്പിക്കാമെന്ന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പാവലോവും പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വാട്സനും പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ രണ്ട് കയറി കാര്യം ഒരാളുകൂടി ഉണ്ട് രണ്ട് പേരുടെ ഉണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്കുണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്കിൻ്റെ പല നിയമമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആവർത്തന നിയമമുണ്ട് സന്നദ്ധ നിയമമുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നറും ഉണ്ട് ഇവർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്ക് തീരും നാളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ വ്യവഹാരവാദികളെ നമ്മൾ തീർത്തു വെക്കും അപ്പം നമ്മുടെ വ്യവഹാരവാദത്തിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പേരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പപ്പായേയും പഠിച്ചു വായനയും പഠിച്ചു ഇനി ഒരാളുണ്ട് പൂത്തയുണ്ട് ഇവന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനൊക്കെ തെറ്റാന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ അത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് വ്യവഹാരവാദികത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് പപ്പായേയും അതുപോലെ തന്നെ വായനയും പപ്പ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം എന്താണ് പാവലോവ് തൻ്റെ പട്ടിയിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കി പുസ്തകം ഒന്നും മറിച്ച് നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പാവലോവ് തൻ്റെ പട്ടിയിലൂടെ എന്താണ് അനുബന്ധനത്തിന് മുമ്പും അനുബന്ധം നടക്കുമ്പോഴും അനുബന്ധത്തിന് ശേഷവും ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഒന്ന് വിലോപം എന്താണ് ഒരു ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യത്തെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാം രണ്ടാമത്തേത് പുനഃപ്രാപ്തി ഇല്ലാതാക്കിയ കാര്യത്തെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാം മൂന്നാമത്തേത് വിളംബിത അനുബന്ധ പ്രതികരണം എന്ത് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായാലും നമുക്കൊരു പ്രതികരണം അവിടെ കിട്ടും ഐദർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ എന്താണെങ്കിലും നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസ് അവിടെ ഉണ്ടാകും നാ
അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക അതാണ് ചോദക പ്രതികരണത്തിലുള്ള ആവർത്തനം അല്ലേ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നതോറും നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിലോട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ബന്ധം ഉറപ്പിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ചോദകത്തെ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് തരം പ്രതികരണം വേണേലും ആരിൽ വേണേലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലവിളമ്പം അനുബന്ധനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവർ രണ്ടുപേരും കടിച്ച കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ പാവലോകവും വാട്സനും കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസപര പ്രസക്തി കണ്ടോ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ചോദനങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകണം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന ഭീതി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം ശിക്ഷ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചിത്ര പദകാടുകൾ നമ്മൾ സംയോജിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം അതായത് അവിടെ ഒരു ചോദകം ഉണ്ടോ പ്രതികരണം ഉണ്ടോ ഇനി റിജു രീതി നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ആ ശ്രദ്ധയെ ബാധിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം അഥവാ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന പരിസരം നമ്മൾ നന്നാക്കി വേണം കുട്ടികളെ ഒരു ലേണിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലിരുത്തി പഠിപ്പിക്കാൻ ഇതാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം മനസ്സിലായോ ഈസി അല്ലേ പഠിച്ചില്ലേ ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചില്ലേ ഇനി റിവേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇനി റിവേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഏ റിവേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പം എന്നെ എടുക്കണം രാവിലെ എണ്ണീക്കുമ്പോഴും